வணக்கம் இது உங்கள் சேனல் ஆஜய் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வித் சம்டம்ஸ் பார்த்துடலாம் டைரெக்டாக கொஸ்டின் போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம பேங்க்கோட ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டர் கஸ்டமர் இருக்குது அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஒன் லேக் யூஎஸ் டாலர் வந்து என்ன ஆகுது கிரெடிட்டு வருதாம் அந்த அமௌண்ட் வந்து நம்மளோட நோஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட்டில் கிடக்குது இப்போது பேங்க் வந்து எந்த ரேட் எடுத்து அந்த அமௌண்ட்டை வந்து பார்ட்டி அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இப்போது இதில் கொஸ்டின் ஓகே அதாவது நம்ம எக்ஸ்போர்ட் கஸ்டமர் ஏதோ ஒன்று எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறாங்க அதோட அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்டுக்கு ஃபாரின் உள்ள அப்ராட் உள்ள கிளைண்ட் என்ன பண்ணுறாரு அமௌண்ட்டை அனுப்புகிறாரு அவர் அனுப்புறது அமௌண்ட்டு எங்கே கிடக்குது நம்மளோட நோஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது நோஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட்டில் யூஎஸ் டாலரில் இருக்குது அப்போ யூஎஸ் டாலரில் உள்ளது நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் பார்ட்டி அக்கௌண்ட்டு கிரியேட் பண்ணணும் பார்ட்டி அக்கௌண்ட்டில் யூஎஸ் டாலரில் கிரியேட் பண்ண முடியுமா முடியாது நம்மளோட ஐஎன்ஆரில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு கிரெடிட் பண்ணுவோம் ஸோ ஐஎன்ஆரில் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன ரேட் எடுப்போம் பையிங் ரேட்டா செல்லிங் ரேட்டா அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் இப்போ நான் வந்து கிளைண்ட்டு இப்போ எனக்கு என்ன பண்ணுறது ஒரு பார்ட்டி வந்து யூஎஸ்டியில் அமௌண்ட் தராது இப்போது அந்த அமௌண்ட் வந்து என்ன ஆகுது என் கையில் தான் இருக்குது அப்படின்னா என் அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் அதை என்ன பண்ணியாகணும் யூஎஸ்டியாக சாரி ஐஎன்ஆராக மாற்றி ஆகணும் இல்லையா அப்போ எனக்கு வந்து யூஎஸ்டி வேண்டாம் எனக்கு ஐஎன்ஆர் தான் வேணும் அப்படின்னா நான் யூஎஸ்டி என்ன பண்ண போகிறேன் செல் பண்ண போகிறேன் கிளைண்ட் கஸ்டமர் நான் செல் பண்ணுறேன்னா பேங்க் என்ன பண்ணி ஆகணும் பை பண்ணி ஆகணும் அப்போது நம்ம என்ன ரேட்டு தான் பேங்க் பை பண்ணணும் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ லெஃப்ட் சைடு உள்ளது பையிங் ரேட் எப்போதுமே ரைட் சைடு உள்ளது என்னது செல்லிங் ரேட் பேங்கர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் பேங்கர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது பையிங் ரேட் இது செல்லிங் ரேட் நான் என்ன பண்ணுறேன் என்கிட்ட வர அந்த யூஸ்டியை பேங்கிட்ட கொடுத்து மாற்றி என் அக்கௌண்ட்டில் இந்தியன் ரூபியாக கிரியேட் பண்ணுங்கன்றேன் இது கான்செப்ட் வைஸ் ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க பேங்கு எந்த அமௌண்ட் ரொம்ப கம்மியாக ஒரு டாலர் நான் இவ்வளோ தான் தருவேன்ப்பா நீ வேணா சொல்லு நான் வாங்கிட்டு உன் அக்கௌண்டில் அமௌண்ட்டு கிரியேட் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி கான்செப்ட் ஓகே அப்போது பேங்கோட பையிங் ரேட்டு சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ நைனில் யூஎஸ்டியை பர்ச்சேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த அமௌண்ட்டுக்கு அக்கௌண்ட்டில் கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ இந்த மாதிரியான ட்ரான்சாக்ஷனை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் இது வந்து பையிங் ரேட் அப்படின்னு இந்த பையிங் ரேட் என்ன பையிங் ரேட்னால் டிடி பையிங் ரேட் டிடினால் டெலகிராஃபிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு மீனிங் அதாவது இப்போ பொதுவாக நம்ம அனுப்புகிற ரெமிட்டர்ன்ஸ் இல்லை அங்கேருந்து ஏதாவது செக் கிளியரன்ஸ் நான் செக்கு ஃபாரின் செக்கு வந்துச்சுனோ அதோடய கிளியரன்ஸு இந்த மாதிரி ஒரு பில் இல்லாமல் நார்மலி நம்ம அனுப்புகிற ரெமிட்டன்ஸ் அங்கேருந்து வரக்கூடிய ரெமிட்டன்ஸ் எல்லாமே என்னது தானா டிடி அதை டிடின்னு சொல்லுவாங்க டெலகிராஃபிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஓகே அந்த மாதிரி பேமெண்ட்டு டிடி பை டிடி செல்லிங் ரேட் இது வந்து கொஷினாகவும் போகிறோம் இப்படி ஒரு கான் இப்படி ஒரு கொஷ் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இந்த கான்செப்டில் பேங்க் வந்து பையிங் ரேட்டு செல்லிங் ரேட்டாக நம்ம பையிங் ரேட் செல்லிங் ரேட் ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அது டிடி பையிங்காக இல்லை பில்ஸ் பையிங்காக அப்படின்றது தான் கொஷின் இல்லை ஏன்னா டிடி பையிங் கொடுத்துருப்பான் பில்ஸ் பையிங்கும் கொடுத்துருப்பான் ஓகே கொஷின்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பில் இன்வால்வ் ஆகுன்ற பட்சத்தில் அது பில்ஸ் பையிங் ரேட் வரும் பில் எதுவுமே இன்வால்வ் ஆகலை அப்படின்ற பட்சத்தில் டிடி ஓகே டிடி பையிங் ரேட் செல்லிங் ரேட்னு வரும் ஓகே அப்போது இந்த கொஷின் வந்து ஒன்றும் இல்லை நம்ம அமௌண்ட் வந்து நோஷோ அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது அந்த அமௌண்ட் நம்மளோட இந்தியன் கஸ்டமரோட அக்கௌண்ட்டில் கிரியேட் பண்ணோம் ஸோ கிரியேட் பண்ணுறது இந்தியன் ரூபியில் தான் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ பேங்க் என்ன பண்ணுது பையிங் ரேட் எடுத்து அது அமௌண்ட்டில் தான் என்ன பண்ணுவோம் கிரியேட் பண்ணுவாங்க இப்போது இ இன்றைக்கி ரேட்டுக்கு எக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஸோ இவ்வளோ யூஸ்டி வந்திருக்கு இது எப்படி கொடுத்துருவாங்கன்னா கண்டிப்பாக கொடுக்க மாட்டாங்க பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்க அதில் கமிஷன் பார்ப்பாங்க உனக்கு ஒரு யூஎஸ்டியில் இவ்வளோ ரேட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரேட்டில் வந்து எனக்கு இத்தனை பர்சன்ட் நீங்கள் கமிஷன் தரணும்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஸோ அது மாதிரி ஒரு கொஷின் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் அதாவது இப்போ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளோட கிளைண்ட் என்ன பண்ணுறாரு ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணுறது இம்போர்ட் பண்ணுறாரு அப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான பில்லு வந்து எதில் வருது கிரேட் ரிட்டன் போகணும்னு நம்மகிட்ட கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு அவர் பேமெண்ட் என்ன பண்ணி ஆகணும் அனுப்பணும் இப்போ இவர் அனுப்புகிற அமௌண்ட்டு இந்தியன் ரூபியில் அனு
Okay, இது வந்து GPP to INR value. நம்ம cross rate methodல find பண்ணது. Okay. சரி, இப்போம் இதில் என்ன சொல்லுவாங்க? நீ இந்த rateல உன்னும் fix பண்ணிக்காங்க, பட் நீ ரீசி எப்பில் அனிப்பிட முடியாது. எங்களுக்கு வந்து 0.20% profit இருக்கு, அப்பின் சொல்லுவாங்க. அப்போம் 20% profit நான் என்ன மீனிங்க நான் 2 margin நான் இந்த selling rate 83.04% plus 0.20 percentage okay up upon 83.04 in the either plus 0.20 percentage photo up and I'm like a blue value the 83.2068 north upon a moment the rate of in a rate like propona 83.20 68 so நம்முடு rate என்ன rate நான் 83.2068 rupees குடுத்து நம்ம் என்ன பண்ணியானு வாங்கி ஆகனம் including normal rate இது margin போட்டு 14 பைசா normally 14 பைசா நம்ம் என்ன பண்ணு additional அவும் குடுத்து இந்த bill இந்த நம்ம் வந்து என்ன பண்ணும் buy பண்ணும் so இதுடு value இதுக்கு meaning எனக்கு நம்ம buy பண்ணும் but bank என்ன பண்ணது நம்மலுக்கு sell பண்ணுது என்ன இது buying rate இது selling rate இல்லையாப்போ இங்க வந்து என்ன ஒருவனா bill selling rate இங்க ஏன் நான் bill போட்டிருக்கேன் of course நாம் என்ன பண்ணுறோம் import பண்ணா bill ஓட payment தான் அனுப்பிறோம் இல்லையா so இது வந்து என்னது bill selling rate bill buying rate நான் பார்ட்டி நம்ம export பண்ணதுக்கானா amount நம்மலுக்கு வருதுனா அடிஷ்னலா இன்னைக்கு நம்ம மார்ஜின் பார்த்திருக்கும் bills buying, bills selling rate, TT buying, TT selling rate நான் என்ன பார்த்திருக்கும் இது கான்சர்ட் ஏசிதான் இன்னும் அடுத்து ஏக்ஜாம் பார்க்கரப்பா இன்னும் மன்சிலாயும் okay, thank you